，你先回去吧，我想再走一会儿。那好吧，那我先回去了。寒香恋曲是凭着自己的记忆，可以好好的在月宫局做事。你跟寒香真的甘心当了废弃月宫？不是甘心，而是为了比起以前我们在宫里的生活。在月宫去做月宫已经很好了，而且奏乐是我们最大的兴趣，就像你喜欢跳舞一样，不是吗？不管皇上封不封你，最重要的是你要过好自己的每一天。我和韩香恋曲也是凭着自己的记忆，可以好好的在月宫去做事。不管皇上封不封你为妃，最重要的是你要过好自己的每一天。少淑女，你看他们多亲密啊！听说韩香当了妃子之后。给了蠢娃不少好处呢。我只想告诉你，百宸妃之所以能当嫔妃，全是靠春华当军师。我和韩香恋曲也是凭着自己的记忆，可以好好的在月宫去做事。你看他们多亲近啊！我不是甘心，而是为了你。韩香当了妃子之后，给了蠢娃不少好处，而且做妃是我们最大的兴趣。别太轻易把别人当成知心好友。
，人间哪得几回闻？怎么，徐启明家念诗来了？一想到等一下春花姐可以为我弹奏一曲，我啊便诗兴大发。不过这琵琶真的很漂亮。当然漂亮，花了三两金子都够买两亩地了。这么贵啊？嗯。什么时候第一次弹奏？我功不可没，应该有我听的份儿吧。我第一次弹奏，要弹给韩香听。虽然是你买的，不过这钱可是他出的呢。也是，那你答应我，我要当第二个听曲的。好，我答应你。一言为定啊。那我先走了。嗯。不是说淡泊名利吗？为什么买这样贵的琵琶？韩香刚被封为妃嫔不久，怎么会送这样的厚礼给你？难道七巧说的是真的？爱妃能和百臣妃和睦相处，朕真的觉得很欣慰。臣妾答应过皇上，要做一个不妒不恨的贤德妇人，让后宫风平浪静。好让皇上安心治国呀，爱妃啊，你能如此为朕着想，朕真的很欣慰。皇上高兴就多喝几杯吧。好。哦，对了，百臣妃也像臣妾一样伺候皇上吗？要说到细心，他可不如爱妃，毕竟你在朕的身边，一有二十年。哎呀，皇上。就别提年岁之事了，那臣妾很不安啊。你不用介意年岁之事，朕都不介意，你管别人怎么想呢？话虽说如此，但是皇上依然喜欢青春貌美的百臣妃，是吗？谁叫你当日与朕怄气？不过想想也是，百臣妃温柔贤惠，的确有令人疼爱之处，现在又能和爱妃和睦相处，那朕也没错。<笑>皇上，请放心，臣妾一定视她如妹妹，既可一同伺候皇上，也可以在宫中多一个凉伴。来，这一杯是臣妾感谢皇上，带给臣妾一个如此可爱的妹妹。来，好妃娘娘，你觉得这琵琶音色如何？自然比你以前那把好多了。那当然了，我听小安子说，这个琵琶比两亩地还要贵。没关系的，工欲善其事，必先利其器。你要做一名出色的乐工，这个钱啊是省不得的。谢谢你送我这么贵重的礼物。相比起当年天寒地冻，你送我西域羊脂，这个又算得了什么？好了，礼物我已经收下了，从现在开始不要再提以前的事了。娘娘，你也试试这琵琶吧，也好，来，听一听这音准怎么样。
李上公，何思珍，我是专程过来想请你们帮忙的。你是专程来找我的，你们出去吧。是。相信你们也知道，我和少淑女士同乡，也是好朋友。这事我和李上公也略知一二。那二位也应该知道，皇上几次册立妃子，都没有选上她。皇上立妃一事，我们上宫局是无权过问的。我知道，我当然不是让李上宫在这件事上帮忙。我只是担心，尚书女在宫中太寂寞，会闷出病来的。那你想要我们如何帮忙？我希望何思珍能够答应我，平日里让尚书女到思珍房走动走动，她要有兴趣也可以跟着宫女们学做首饰，这样她生活有了寄托，心里也会舒服一些。我私之房是没有问题，但李上公，这是否有违公规啊？一般来说，私之房，闲人不可随意进出。但如果少叔你有兴趣想看一下的话，也是可以来长长见识的，应该不会有微词的。李上公，那您是答应了？那你就让少叔女有空便到私之房来看看吧。有什么事，我一人承担。谢谢李上公，谢谢何思珍，你回去吧。是。这孩子，还是这么热心助人。是啊，不过说起来，那些没被选上的淑女，也真是怪可怜的。唉，后宫之内，可怜之人，岂止他们？替代我进宫的李子云，他现在用了我的名字，叫邵春华。能够与他重逢，我本来很高兴，也把他视为知己。但现在，我不知道他对我到底是真情还是假意。如果你们能在我身边，该有多好！你们一定可以告诉我，他到底是一个什么样的人。少淑女，你来干什么？嗯、呃，我我我有一件事情，不说心里不舒服的。从你的嘴里能说出来什么好话？你还是走吧。哎哎哎！我今天在上宫局门前遇到了春华，他找李上宫向他提及你。找李上公提及我，关你什么事啊？虽然跟我没有关系，但是，但是我气不公啊！能有什么事要你替我气不公啊？哎，他竟然说皇上好几次册立妃子都看不上你，说你心气太高，会出问题的。求李上公收留你到私贞房去做首饰，找点活干干。他真的跟李上公那么说？就是，你是淑女，身份比我们宫女可高贵多了。他怎么能让你淑尊降贵，让你去给其他后妃做首饰、啊？那要给人知道，你的脸往哪儿搁呀？他还说什么？他口中当然说的冠冕堂皇的。他说他怕你寂寞，左思右想，想出病来，这样便可以有个寄托，日子也容易过些。李上公见他把你说成这样可怜，就答应他了。可怜，我好歹也是个淑女。你是皇上未过门的妻子，我用不着一个宫女来可怜我吧？就是，少淑女，我还得提醒你一句，千万别听他的，不能去私贞房。要知道，在后宫当中是沉沦易，登高难。你朝夕与那些宫女相伴，想让皇上对你另眼相看，那可就难了。韩香已经当了妃子，她俩又是好姐妹，迟早也会把春华带到皇上跟前。现在先把你撵出局，省得日后多个人跟她争宠。呃，我我只想提醒你一句
，你别太简单了，知人知面不知心。李尚恭答应青姿去资政房学做首饰了。是啊，我看青姿一个人在以霞殿，日出等日落的过日子，整个人啊是越来越憔悴了。他到资政房走走，好歹有人陪他说说话、聊聊天是啊，一直以来我都觉得他在以霞殿一个人挺孤单的，现在这样的安排啊，真是好。希望他能开心吧。以前呀，我们两个还有时间去陪他练练舞。但是现在，还要你花时间来看我。你知道就好，所以赶快收拾你悲伤的心情，好好做个快乐的妃子。有些人想做做不了，而我，却非做不可。韩香，你别胡说，这种话要是不小心传到皇上耳朵里，就是大不敬。这宫中，人多口杂，是非又多，你可千万要小心啊。现在。连说句实话都不行了，不逗你了，越说你的心情越不好。娘娘，万妃相约游园之时已到，知道了。春华，那你先回去吧。嗯，那你也快去吧。吃一点嘛，等一下你又饿了，我还要再去拿，还要看他们的脸色。我说了不吃，你没听见吗？不吃不早点说，害我白跑一趟，还挨一顿骂。你说什么呢你？怎么了？又被海棠气着了？你是主。他是下人，他做错事情你就骂他两句，干嘛跟自己生气啊？你还记着我是个主子吗？那当然了，少淑女，奴婢春华有礼了，不必多礼。好了，你别生气了。你看我给你带来了什么吗？嗯，什么呀？这是我在乐谱房找到的一首汉代的乐曲，我觉得很适合做舞曲，所以拿来让你练舞。不必了，我看我还是去思真房学做首饰比较好。你怎么知道我跟李善公和思真谈过这件事？这后宫里还有什么秘密？说的也是，啊，那你觉得怎么样？如果你不喜欢去思真房，去思志房也可以，可以看看他们做针线活。原来这一切都是真的。怎么？你不想去啊？对，我不想去。我少庆姿心高气傲，贪慕虚荣。我一进皇宫，我就想做妃子，做主子。我不像你和白安香，淡泊名利。你们一辈子就只想做月宫。你到底怎么了？干嘛发那么大的脾气啊？这不是你以前说过的吗？你忘了，现在韩香做了妃嫔，你也拥有了最好的乐器，你却叫我去思真房学做首饰，去思真房学做针线活。你是不是嫌我这个没有被册封的淑女还不够惨，还要让我自贬身份去做宫女干的活？青姿，你别误会，我不是那个意思，我只是不想你在这里自怨自艾的过日子，想让你多去外面走动，心情就不至于那么烦闷了。够了。你的好意我心里。我问你，你说你不爱财，为什么我托你帮我变卖的东西，到现在还放在你的房里？还有，你说你不贪名利，百寒香对你重礼相送，不就是希望有一天你和他一样得到皇上的宠幸？你趋炎附势，亲近百寒香而疏远我
，你这个忘恩负义的小人，把母爹娘曾经是怎么对你的？骗子，是个骗子，是个大骗子，大骗子，大骗子，骗子！这样的，你对青姿那么好，他怎么会突然翻脸不认人呢？我猜想，当中一定有误会。不如，我去找他谈一谈。我觉得现在不适合找他谈这件事。等他心情平静以后再说吧。你说的也是，他现在在气头上，无论我说什么，他都听不进去。你和少淑女的感情一向很好，怎么会突然之间变成这样啊？我真的不知道发生了什么事情。春花，你别难过，等他冷静之后，我想青泽他一定会明白，你所做的一切都是为了他好。干什么呀？又有什么传闻要告诉我？我来啊，不是要说什么的。玉瑶房为太后切着人参片时，有些不完整的不能进给太后，所以玉玉就把这些交给我们了。嗯，我自己又舍不得吃，所以就拿来给你泡茶喝。我不需要，你拿回去吧。哎，这些都是好东西，宫里的上等货，花多少钱都是买不来的。如果少淑女不用的话，也可以转送给你的家人呐。我放下了啊，告辞了。哎
家到底得了什么病？最近每日早起，总觉得头昏目眩，全身乏力，而且还有耳鸣。哦，回太后，太后气虚血旺，有肝阳上亢之症状。那怎么办呢？治疗此症，并非一朝一夕，除了服药之外。还请太后饮食清淡，凝神静养，切记不可动怒，不可过多的思虑。那这么说，哀家这病一时半会儿是好不了了。正是，不过太后也不必担心，只要保养得宜，小心调理，也不是什么恶疾之症。请太医开方子，哀家。按时服用就是了。嗯，下官会跟王思善商量，调整一下太后的日常饮食，以助太后早日康复。嗯，有劳太医费心了。这是在下的职责所在，不过恳请太后谨记，必须静养。嗯，哀家知道。下官告退。后，请张太医到宫中走一趟。是。太后，张太医到。微臣参见太后。你们下去吧。是。太后，召下官前来，可是身体有不适啊。啊。庆幸啊，近日身体别无异况。只是听闻钱太后染病多日，久未见她在宫中走动了，所以特意关心一下。呃，钱太后觉得头痛耳鸣，倒也是这个年龄常见之疾啊。哦，那如果一直这样下去，会不会有性命之忧啊？这虽不是。急性恶疾，但处理不当的话，可能会致命。处理不当的话，就有可能会致命。那他该怎么医治呢？除了服药以外，切忌心烦意躁，不能过多的思虑，要静心修养。就有劳张太医为钱太后小心医治了。太后放心，下官一定尽心为钱太后治病。好，这样哀家就放心了。下去吧。是，微臣告退。老臣得知太后身体欠安，心中甚为担忧，特意进宫前来问候。舅舅不必担心，哀家的病虽说是长久之症，但是并非重症，静心调养，不会有太大问题。嗯，既然这样，那老臣就放心了。放心。舅舅，人总有个百年，只能说放心一时，不可能放心一世啊。呃，太后何出此言呢、啊？太后养尊处优，定能够长命百岁。哎。哀家进宫以来。深得先皇的宠爱，立为皇后。哀家的外戚也是深受皇恩。虽然并无子嗣，但是自问此生已无大憾事。唯一放心不下的，就是在百年之后。
前潘两家在朝中能否有一席之位呀、嗯？太后所言极是，正所谓谋事在人，成事在天。太后和老臣都已经尽了人事啊、嗯。对了，舅舅难得到宫中来，要不要与青丝见上一面？如果要的话，哀家派人通传，让他过来，与舅舅相见吧。不用了，他太令我失望了，无见也罢。希望他能多加反省。自己想方设法得到皇上的宠幸。哎，说起来这孩子也怪可怜的，孤身一人在宫中，既得不到皇上的宠幸，又没有亲人接应啊。那都怪他既无手段又无运气。太后啊，老臣真是所托非人呐、啊。这也不是他的错。为了我们前潘两家在宫中的势力，把他送进宫中，牺牲了他一生的幸福，对他来说也十分残忍。舅舅，你不要逼他太急了。太后所言极是，可是要是不逼他。让他在宫中这样无名无分的过上一辈子，这岂不是更为不堪啊？说的也是啊。可是，又有什么办法能够让他有进展呢？哎你稍等片刻，我跟女儿略谈几句。没问题。啊，义父。青子啊，数日不见，一切都好吗？义父，青子一切都好。那就好。义父在宫外，仍在等待你的好消息。青子自知愚昧，至今还未被皇上册废。林义父，失望。我失望是一回事，你要为自己打算才重要。你难道就心甘情愿的这样无依无靠，像孤魂野鬼似的在宫中度过余生吗？太后能为你做的，全都做了。义父在宫外，也帮不上你什么忙。子一定会再努力的，义父，我爹娘现在怎么样？我能告诉你的，就是你的爹娘没发生任何大事。你要想得到家书的话，那么你就必须让为父看到，我要你做的事一定要有进展，知道吗？你懂我的意思了吗？
。少淑女，你也太纵容他了。怎么了？现在是什么时辰？你还在这儿打瞌睡？啊？你主子刚去哪儿了？你怎么不跟着呀？你是谁啊？少淑女还没骂我呢，你跑出来凶我，凶你怎么样？擦你一本也是可以的，疏忽职守对主子不敬，但这两条罪，求你在司政房待三个月都是免不了的。出来之后，你是想到浣衣局洗一辈子的衣服，还是到吴恒殿去伺候那些垂死的老宫女啊？你可以自己选择。你吓唬谁呢？你不相信啊？好啊，跟我去问问我姑姑林思政，看我背的这些公规到底熟不熟。你以后再让我看见你这样怠慢少淑女，你就等着去司政房辩解吧。向少淑女道歉。才真要谢谢你啊！哎，这又是什么呀？他们这些人啊，最欺软怕硬，你不能纵容他放肆，忤逆了主子。我也没有办法，我在宫中无权无势，他们自然要做比较，难免会趋炎附势。你坐吧。谢谢少淑女。对了。没人的时候，叫我青姿就好。是，青姿。春华，方上衣。一会儿你到乐谱房把这几首曲谱找出来，跟乐工们一起练习，待会儿要演奏的。呀，这都是些激昂的曲目，我们是要替将军们践行吗？不是，是周太后要听的曲。周太后要听这些曲目啊？别问了，快去准备吧。啊，是。传来嘈杂的乐声，令太后坐立不安。入夜后便觉得昏眩不适。太爷，哀家的病情如何呀？啊，太后放心，下
官另开药方，太后服用之后便会舒坦些。嗯。不过太后此症仍需静养。太后也知道，怎奈周太后那边……刘嬷嬷，周太后也许是一时起兴，过些时候就会平静下来。太后先休息，下官立刻回御药房派人煎药，马上给太后送过来服用。那就有劳太医了。刘嬷嬷在，宋太医是。下官告退。嗯，张太医，请。今天又要听曲，正是。太后今日是否有指定的曲目？周太后对昨日的乐曲非常满意，着方上仪派回昨日乐工到寝宫再奏便是。好，我马上派人过去。周太后为何突然喜欢如此激昂的乐曲？还是不知道原因的好。春华，召集昨天的乐工到周太后寝宫奏乐。是。